ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேர்களே இது உங்க எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் ஜீரோ த்ரீயின் கரகர வண்டி சண்டே அதுமா ஹெவி லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு டீ குடிக்க உட்காந்துருக்கீங்களா உங்களோட இந்த டீ டைம பயனுள்ளதான் நாங்க மாத்திரம் இந்த ஒரு மணி நேரம் உங்க கூட கரகர வண்டியில இணைய போவது நான் உங்க ஆர்ஜே திவ்யா மற்றும் உங்கள் ஆர்ஜே ரம்யா கலைவாணி பார்வை அது வழியாதான் நம்ம இந்த உலகத்தை பாக்குறோம் ரசிக்கிறோம் ஆனா அது இல்லாதவங்க இந்த உலகத்தை எப்படி பாக்குறாங்கன்னு நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா ஆமாங்க நம்ம அக பார்வையாளர்கள் பற்றி தான் பாக்க போறோம் கண் பார்வை இல்லங்கிறது ஒரு குறையா எடுத்துக்காம சாதிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க அவங்கள இந்த உலகத்தை நம்ம கண் வழியா பாக்க உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற கோயம்புத்தூர் ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டர் காவியா அன்பழகன் கூட தான் இந்த நிகழ்ச்சியில பேச போறோம் வாங்க நீர்களே நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் வணக்கம் காவியா அன்பழகன் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க அனைவருக்கும் என்னோட இனிய வணக்கம் என்னோட பேர் காவியா அன்பழகன் நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஷோக்கு நான் வந்து நோக்கம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அக பார்வையாளர்கள்னு இந்த சமூகத்துல நீங்க பார்த்தும் பார்க்காம ஒரு சமூகம் இருக்காங்க அவங்கள பத்தி நாங்க அவங்களுக்கு செய்யற சேவைகள் உங்களுக்கு அவங்களால செய்ய முடிஞ்ச சேவைகள் பத்தி நான் சொல்லதா வந்திருக்கேன் அவங்களுக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கு சோ அது என்னன்னு நான் சொல்ல போறேன் அண்ட் உங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப நீங்க எங்க அவங்கள பாக்குறீங்களோ அவங்கள பண்ணணுங்கறது தான் வந்துட்டு என்னோட கோரிக்கை சோ அக பார்வையாளர்கள் வேற யாரும் இல்ல நீங்க லைக் சமூகம் அவங்கள கூப்பிடுற விதம்னு போனா பிளைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க நாங்க விஷுவலி சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க சொல்லுவோம் சோ கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பீப்புள் இருக்காங்க அவங்க வந்து நமக்கு நம்ம கூடவும் இருக்கலாம் இல்ல நமக்கு தெரிஞ்சவங்களோட தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் ஆனா இப்ப வரைக்கும் நம்ம அவங்கள பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க இன்னுமே வந்துட்டு பிரெயில் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அவங்களே வந்துட்டு ஒரு டென் டு பிப்டீன் பர்சன்ட் தான் வந்துட்டு பிரெயில் தெரிஞ்சவங்களே இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கான தேவைகள் என்ன அவங்களுக்கான சேவைகள் என்னென்ன இருக்கு உங்களுக்கு அவங்களால என்னென்ன உதவிகள் செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத நான் இங்க சொல்ல வந்திருக்கேன் கண்டிப்பா இந்த ஷோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போக போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அக பார்வையாளர்களோட உங்களுடைய பயணத்தை பற்றி விரிவா சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா நான் வந்து கோயம்புத்தூர் ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டர் ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்களால வந்துட்டு எக்ஸாம் எழுத முடியாது யாருன்னா அங்க பார்வையாளர்கள்னால அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒருத்தர் உதவி வேணும் அவங்க படிச்சுட்டு வந்துருவாங்க அந்த பரீட்சைக்கு அவங்க வரும்போது நீங்க அவங்களுக்கு கேள்விகளை வாசிச்சு சொல்லுவீங்க அவங்க அதுக்கான பதில் சொல்லுவாங்க அத வந்து ஒரு வாலண்டியர் எழுதுவாங்க அந்த வாலண்டியருக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்கிரைப்னு சொல்லுவோம் சோ கோயம்புத்தூர்ல நான் மீனாட்சி மேம் நாங்க வந்து ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டரா இருக்கோம் சோ எனக்கு முன்னாடி இருந்தே மீனாட்சி மேம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரைப் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் நான் தேடிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் இனி எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு எனக்கு காமிச்சு கொடுத்தாங்க இப்படி ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குன்னு அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு லிட் த லைட் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலமா கோயம்புத்தூர் லீடா நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்க ஸ்கிரைப் ரெக்குயர்மெண்ட் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாள் பட பட அவங்களுக்கான அடுத்த டெவலப்மெண்ட் நாங்க பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க காவியா தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருங்க இது எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் நாட் த்ரீல கரகர வண்டி வெல்கம் பேக் இது எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் நாட் த்ரீல கரகர வண்டி கோயம்புத்தூர் ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டர் காவியா அன்பழகன் கூட பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த ஒரு அழகான பயணத்தோட ஆரம்பம் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா இதை நான் சொல்லணும் என்னோட வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு அது நான் வந்துட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது மணி ஸ்கூல்ல தான் நான் படிச்சேன் சோ அப்ப வந்து நான் பேச்சு போட்டிக்கு நான் போயிருந்தேன் ஒரு கலை இலக்கிய விழா அது ஸ்கூல்ஸ்க்கு எல்லாம் நடக்கிற ஒரு இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் அங்க நான் போயிருந்தப்ப வந்துட்டு அங்க டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க நான் என்னோட காம்படிஷன் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஆடிட்டோரியம்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்க வந்து சிங்கிங் காம்படிஷன் போயிட்டு இருந்தது அங்க வந்துட்டு ஒரு விஷுவலி சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் என் லைஃப்லயே வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உட்கார்ந்து பார்த்து ரசிச்ச ஒரு விஷுவலி சேலஞ்சு பர்சன் அவங்க ஏன்னா வாழ்க்கையில நம்ம ஒவ்வொரு தூரத்துல பாத்துருக்கலாம் பஸ்ல போகும்போது அவங்க ரோட் கிராஸ் பண்ணும்போது பாத்துருக்கலாம் ஆனா நான் கூர்ந்து கவனிச்ச ஒரு விஷயம்னா அது அன்னைக்குதான் அப்ப பிரீத்தின்னு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு பாட்டு பாட ட்ரை பண்ணாங்க அந்த பாட்டு பாடும்போது வந்துட்டு அவங்களால அந்த பாட்டை வந்து மேற்கொண்டு பாட முடியல அவங்களுக்கு தொண்டை கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால அவங்களுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுத்தாங்க நீங்க
மீட் பண்ணிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் அப்போ வந்து அவங்க கையை நான் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க கிட்ட கேட்டது வந்து நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் கேட்டேன் நான் ஒண்ணுமே பேசவே இல்லையே நான் வந்து இங்க உட்காரதுலாம் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்கன்னப்போ உங்களோட உள்ளங்கை வந்துட்டு எனக்கு வேற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது அதை வச்சுதான் உங்களை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ வந்து லைக் வாழ்க்கையில முதல் முறையா என்னோட உருவம் என்னோட குரல் இல்ல என்னோட கேரக்டர் வச்சு எல்லாரும் என்னை நிர்ணயிக்கும் போது என்னோட தீண்டல் வச்சு ஒருத்தங்க வந்து என்னை புரிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அப்ப நான் உங்ககிட்ட அதிகமா பேச ஆரம்பிச்சேன் நீங்க எப்படி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க நீங்க எப்படி படிப்பீங்க எப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்த ஃபீல் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு வந்து வண்ணங்கள்னா எப்படி இருக்கும் உங்க வாழ்க்கைனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் அவங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல மார்க் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டுட்டு அண்ட் நீங்க எப்படி படிச்சீங்கன்னு கேட்கும் போது ஒவ்வொரு வார்த்தையா அவங்க தொட்டு தொட்டு உணர்ந்திருக்காங்க அண்ட் அது ரொம்ப அருமையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட்டிட்டு நான் வெளியே போய் அண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு பூக்கள்னா எப்படி பிடிக்கும் அண்ட் மழைனா எப்படி பிடிக்கும் லைக் ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்கள நான் கூட்டிட்டு அந்த கிரவுண்ட்ல நடந்து போகும்போது எனக்கு இன்னும் அந்த நிமிஷம் வந்து ஞாபகம் இருக்கு இப்ப வந்து மழை பெஞ்சுது இப்ப நான் கேட்டப்போ வந்து மழை வந்து நீங்க எப்படி உணர்வீங்கன்னு நான் கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மண் வாசனை வச்சுதான் வந்துட்டு நான் வந்து மலையை உணர்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பூக்கள் உங்களுக்கு என்ன பூ பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க வந்து குன்னூர்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரோஸ் தானே பிடிக்கும் நான் கேட்டப்ப இல்ல ஊட்டி ரோஜா வந்துட்டு வாசம் வராது அதனால எனக்கு வந்துட்டு மல்லி முல்லை அந்த மாதிரி பிடிக்கும் அப்படின்னாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு வாசம் தரக்கூடிய பூக்கள் சோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பூக்களை வந்து அவங்க உணர்ந்திருக்காங்க சோ தீண்டல் அப்புறம் இந்த வாசம் இதுதான் வந்து அவங்க உலகம் சோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்குன்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அப்புறம் அவங்களுக்கான சர்வீஸ் நான் தொடங்க ஆரம்பிச்சேன் எல்லாரும் வாழ்க்கையிலும் அகப்பார்வையாளர்களை தினமும் நம்ம பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனா எவ்வளவு பேர் இந்த அளவுக்கு பாக்குறோம் அதுல அதுல இருந்து ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அப்படிங்கறது தெரியல உண்மையிலுமே ஒரு ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம் உதவிக்கு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> காலேஜஸ்ல எப்பப்பெல்லாம் ரெக்குவயர்மெண்ட் வருதோ அப்பப்பெல்லாம் நான் போய் எக்ஸாம் எழுதுவேன் ஸோ சில நேரங்களில் வந்துட்டு ஸ்கிரைப்ஸ் வருவாங்க வாலண்டியர்ஸ் நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்துடுன்னு சொல்லுவாங்க காலையில் வந்துட்டு அவங்க இல்லைங்க எனக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு இல்லை என்னால் முடியாது இல்லைன்னா ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் நானே போய் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நாங்கள் ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டர்ஸை நாங்கள் ஒரு பேக்கப்பாக தான் இருப்போம் கொஞ்சம் காலம் போக 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 நிறைய வாலண்டியர்ஸ் கிடைக்க நாங்கள் வந்துட்டு அவங்கள வச்சு அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான ரீடிங் செஷன் அப்புறம் அவங்களுக்கான மேரத்தன் அவங்களுக்கான ஈவெண்ட்ஸ் சோ இப்ப அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எப்படி அவங்க டெக்னாலஜி ஆபரேட் பண்ணுன்னு சோ அவங்களுக்கான தேவைகள்னு பார்த்தா வந்துட்டு இன்னுமே வாலண்டியர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு என்னதான் வந்துட்டு இவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இட்ஸ் பீன் ஃபைவ் இயர்ஸ் மோர் தேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் சொல்லுவேன் ஆனா இன்னுமே வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம் ரெக்குவயர்மெண்ட் வருதுன்னா வந்து வாலண்டியர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது ஒரு பெரிய டாஸ்கா தான் இருக்கு சோ அப்ப அவங்களுக்கான ரீடிங் ரெக்குவயர்மெண்ட் அவங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட சப்ஜெக்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி தரணும் ரீடர்ஸ் வேணும் அண்ட் ரீடர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி தரும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஸ்கிரைப்ஸ் தேவைப்படுவாங்க அதுக்கு ஸ்கிரைப் அரேஞ்ச் பண்ணி தரும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான ட்ரைனிங் ஸோ அதுக்கானது அண்ட் அவங்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் எந்தெந்த என்ஜிஓவில் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் நாங்கள் இப்போதைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இது போக வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு ஸோ அது நாங்கள் மனசு வச்சா மட்டும் நடக்காது அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் மட்டும் தான் நம்பி இருக்காங்க ஸோ ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ப்ரைவேட் செக்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் ஜாப் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களை எக்யூப் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாரும் ஒத்துழைச்சா தான் அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை க்ரியே
இது போக நாங்கள் வந்து இவ்வளோ வருஷம் இதை நாங்கள் வந்துட்டு மேனுவலாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கால் பண்ணி அவங்களோட எக்ஸாம் டேட்ஸ் டைம் எல்லாம் எங்களுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க இந்த இடத்துல நடக்குதுன்னு அப்போ எங்கள் சைடில் இருக்க வாலண்டியர்ஸ் வந்து யார் யாரெலாம் வந்துட்டு அந்த டைமில் அவைலபிளாக இருக்காங்களோ அவங்கள அழைச்சிட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் அவங்க போய் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க நாங்கள் ஒரு மீடியேட்டராக இருந்து இதை வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எங்களுக்கு பதிலாக வந்துட்டு ஒரு ஆப் ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் இது எப்போ நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் இங்கே நான் என்னோடய காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு அவ்வளோ பெரிய கமிட்மெண்ட் இல்லை ஸோ செமஸ்டர் டைம்னாலும் இட் வாஸ் ஈஸி அரேஞ்ச் பண்ணுறது நான் சென்னை போனதுக்கப்புறம் ஜாப் கிடச்சதுக்கப்புறம் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியல ஓ இது ஒரு ஹை டைம் இதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்துட்டு ஈஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லைனா வந்துட்டு டெலிகேட் பண்ணோம் எப்படியாவது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக வந்துட்டு எஸ்சேபிள்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப் இப்போ நாங்கள் டெவலப் பண்ணினோம் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சோஷியல் ஆப்பு எங்களுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டருக்கு பதிலாக வந்துட்டு இந்த ஒரு ஆப் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இது எல்லா கோயம்புத்தூர் ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டரும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் அக பார்வையாளர்களுக்கு இவ்வளோ தேவைகள் இருக்குங்கிறது இப்போதான் நிறைய பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருங்க இது எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் ஆர் த்ரீல கரகர வண்டி வெல்கம் பேக் இது எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் ஆர் த்ரீல கரகர வண்டி கோயம்புத்தூர் ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டர் காவியா அன்பழகன் கூட பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் எசேபிள் ஆப் பத்தி சொன்னீங்கல்ல அத பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்றீங்களா எசேபிள்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் ஆக்சுவலி இவங்க வந்துட்டு சில பேர் தான் மொபைல் யூஸ் பண்ணுவாங்க பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா பத்து பேர்த்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஃபோன் வச்சுருப்பாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து அவங்களுக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் என்னது அவங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஆப்பே டெவலப் பண்ணுறாங்க அந்தளவுக்கு அவங்க வந்துட்டு ஸ்கில்டாக இருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஆப் டெவலப் பண்ணுறதாகட்டும் வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறதாகட்டும் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமான ஈக்குவலண்ட்டான ஸ்கில் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சசிபிலிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் டாக் பேக்னு இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்துட்டு மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ மோருவர் எல்லாருமே வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்துட்டாங்க யூடியூப்பில் வீடியோஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுற அளவுக்குமே வந்துட்டு நல்லாவே டெவலப் ஆயிருக்காங்க அவங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா அவங்க ஆப் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் அது கொண்டு வந்தோம் ஸோ அவங்களுக்கான ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக அவங்களே அப்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால லான்ச் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் வந்துட்டு எஸ்சேபிள்டு ஸ்கிரைப் ஆப்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போதைக்கு ஸ்கிரைப் ரிக்குயர்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் இதில் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாலண்டியர்ஸும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்குவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ரெக்குயர்மெண்ட்டை அதில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க கோயம்புத்தூர் முழுக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்துட்டு அவங்களே அவங்க ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன் இயர் ஆச்சு அதை டெவலப் பண்ணி அண்ட் லான்ச் பண்ணி ஸோ ரீடர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது அவங்களுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவங்களுக்கான ட்ரைனிங்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஆனால் என்ன ஒரு ட்ராபேக்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வாலண்டியர்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது அதாவது நாங்கள் கவர் பண்ணி எங்கள் கண்ணில் பட்ட எங்களால் கவர் பண்ண முடிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு சில பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க ஸோ நீங்க உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பார்க்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி எஃபர்ட் எடுத்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ தட் அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து டெக்னாலஜி ஓரியன்டா ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் இந்த ஆப் லான்ச் பண்ணது வந்து கோயம்புத்தூர்ல தான் இதுக்கான பெரிய விளம்பரம் எதுவுமே நாங்க பண்ணவே இல்லை ஆனாலும் வந்துட்டு அக்ராஸ் இந்தியா வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க நிறைய வாலண்டியர்ஸ் இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க இப்போ ஆப்பில் வந்துட்டு வாலண்டியர் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ராஸ் இந்தியா வந்து இருக்காங்க ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஸோ இது மென்மேலும் வந்துட்டு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணோம் நிறைய வாலண்டியர்ஸ் அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஸோ தட் இப்போ ரிக்குயர்மெண்ட் போஸ்ட் பண்ணாலும் கூட வந்துட்டு சீக்கிரம் வந்து ஸ்கிரைப் கிடைக்கிறது இல்
விஜய் அண்ணா இவங்க அனுகா இவங்க எல்லாம் சென்னையில் இருக்காங்க ஸோ சென்னையில் தான் இது டெவலப் பண்ணி நாங்கள் இங்கே கொண்டு வந்தோம் இந்த ஆப்பை டெவலப் பண்ணி இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை எனக்கு ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு இங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு சென்னையில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு பெங்களூரில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு ட்ராவல் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ரெக்குயர்மெண்ட்டே ஒரு ஒன் இயராக நான் உட்காந்து ஃப்ரேம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கஸ்டமைஸ்டு ஒரு டாக் பேக் கொடுத்து கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஆப்பு ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஈஸியாக தான் இருக்கும் மொபைலே யூஸ் பண்ணாத ஒரு விஷுவலி சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் பண்ணுனாலும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏன்னா அந்தளவுக்கு இறங்கி அதுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு உதவணும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எங்கே யாரை கேட்குறது எப்படி கேட்குறது அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு எஸ்ஏபிள்டு ஸ்கிரைப் ஆப் ஒய்இஎஸ் ABLED அதுதான் வந்துட்டு ஆப்போட நேமு டிஸ்ஏபிள்டில் டிஸ்க்கு பதிலாக எஸ் ஸோ யுவர் நோ மோர் டிஸேபிள்டு யுவர் எஸ்ஏபிள்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்து மோட்டோ ஸோ அதில் வந்துட்டு அவங்க ஸ்கிரைப் வாலண்டியராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க வாலண்டியர்ஸ் ஸ்கிரைப் வாலண்டியர்ஸாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க நீங்கள் வந்துட்டு எங்களை மாதிரியே ஒரு ரீஜனில் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வச்சு கோஆர்டினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டர்ஸாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க ஸோ தட் நீங்கள் வந்து ரிக்குயர்மெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெக்னாலஜியோட டெவலப்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது ஸ்டேட் யூன் டு எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் ஜீரோ த்ரீல நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது கரகர வண்டி எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் ஜீரோ த்ரீயின் கரகர வண்டியில அகப்பார்வையாளர்கள் பற்றி கோயம்புத்தூர் ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டர் காவ்யா அன்பழகன் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் வாங்க நேர்களை தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களுடைய இந்த முயற்சியினால இந்த சமூகத்துல என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு மாற்றங்கள்ங்கும் போது எப்போவுமே வந்து நான் ஒரு மாற்றமாக இருக்குன்னு தான் நான் நினச்சிருக்கேன் ஸோ அப்போ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய சர்க்கிளில் இருக்கவங்களுக்கு எனக்கு இதனால் என்ன ஒரு இம்பேக்ட் வந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க எல்லாத்தையும் நான் ஒரு ஸ்கிரைப் வாலண்டியராக நான் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் அவங்களால வர முடியல அப்படின்னாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட புக்ஸை நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிடுவேன் வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் இருந்த இடத்துல இருந்தாவது அவங்க வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புகிற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களால முடிஞ்ச ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரு நோக்கமாக இருந்தது எவ்வளோ நாள் நானே போய் எழுதுவேன் அப்போ நான் இல்லாத பட்சத்துக்கு இதை யார் பார்த்துக்குவாங்கிற ஒரு பயம் எப்போவுமே இருந்தது ஸோ ஆப் டெவலப் பண்ணதுக்கான ரீசனும் அதே தான் அண்ட் டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க எடுத்துக்கணும் முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் கிட்ட அவங்க ரெக்குயர்மெண்ட்டை சொல்லிடுவாங்க அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க இப்போ வந்துட்டு அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான வாலண்டியர்ஸை அவங்களே ஸ்கிரைப்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வாலண்டியர் வேணும்னா அவங்களே ஆப்பில் ரெக்குயர்மெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணி அவங்களே ஃபாலோ பண்ணி அவங்களே கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நாங்கள் பார்க்குறோம் அண்ட் ரீடர்ஸ் இப்போ வாலண்டியர்ஸ் நிறைய பேர் வந்தனால லைக் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்கில் அண்டு அவங்க லேர்ன் பண்ணுற விதம் வந்து மாறி இருக்கு முன்னாடி ரெக்கார்டர்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு அவங்க புக்ஸ் எவ்வளோ ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ண புக்ஸ் தான் அவங்க கேட்டு கேட்டு அவங்க வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து கிளாஸில் அவங்க லிசன் பண்ணுறாங்க கிளாஸில் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நோட்ஸ் யாராவது எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த நோட்ஸை வந்து எங்கள் கிட்டே கொடுத்து இது ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்களாக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண நோட்ஸையும் நாங்கள் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி நாங்கள் கொடுப்போம் ஸோ அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஃபோர் ஆப் அண்ட் பிஃபோர் இந்த வாலண்டியர்ஸ் இன்வால்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ரொம்ப லைக் உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் நேத்திக்கு வந்துட்டு ஒரு சேலம்லேருந்து ஒரு நண்பர் கூப்பிட்டுருந்தாரு இந்த மாதிரி ஒரு அவரும் விஷுவலி சேலஞ்சு தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னென்னா கோயம்புத்தூரில் கேர் டேக் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டு எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு கேர் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொன்னாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கே வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ கிரியே
உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பொசிஷன் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க அவங்க இந்த ஒர்க் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு அவங்க வர டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும் இல்லை வரவங்களோட டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஜாபோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கும் நாங்கள் வாலண்டியர்ஸ் வந்து சோல்ஃபுல்லாக வந்து ரெடியாக இருக்கும் இப்போ என்ன அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் வேறு வழியே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒத்தேடி பார்த்து தான் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் அவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்க நிறைய பேர் வந்து பிஎட் படிக்கிறாங்க பிஹெச்டி வரைக்கும்லாம் முடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இன்னுமே அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான ரீஸ் கிடைக்காததுக்கான ரீசன் என்னென்னா எல்லாருமே கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் இருக்க அவங்க மனசு வச்சாங்க அப்படின்னா நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஈக்குவலண்ட்டான ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அவங்களும் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு தான் வராங்க இப்போ ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் யாருமே அவங்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பயஹார்ட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது அம்மா நம்பர் தவிர வேறு யார் நம்பருமே நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க வந்து நிறைய பேர்த்தோட நம்பர்ஸ் அவங்க இன்னுமே பயஹார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நான் கால் பண்ணால் லைக் நம்பர் வச்சே அவங்க சொல்லுவாங்க காவியக்கா தானே மீனாட்சி மேம் தானே ஸோ அவங்க நம்பர் வந்து அப்படி அவங்க அவங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே வந்து வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச் தான் இருக்கும் ஸோ வார்த்தைகளை மட்டுமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷனாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஒரு உலகத்தில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது பங்களிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாலண்டியர் பண்ணுங்க வாலண்டியர்ஸ்க்கான ரெக்குயர்மெண்ட் நிறைய இருக்கு கண்டிப்பாக காவியா தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருங்க இது எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் ஆர் த்ரீல கரகர வண்டி வெல்கம் பேக் இது எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் ஆர் த்ரீல கரகர வண்டி கோயம்புத்தூர் ஸ்கிரைப் கோஆர்டினேட்டர் காவியா அன்பழகன் கூட பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிறைய பேரு விஷ்வலி சேலஞ்ச மீட் பண்றாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணும் ஆனா எப்படி பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரி வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க யாரெல்லாம் இருந்தா உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போதைக்கு வந்துட்டு எந்தெந்த மாதிரி வாலண்டியர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் வந்துட்டு லைக் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தப்பலேருந்தே இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் வந்துட்டு எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு காலேஜஸ்ல இருந்து லைக் கேசிடி பிஎஸ்ஜி அப்புறம் கிருஷ்ணமால் அவினாஷிலிங்கம் கோயம்புத்தூரில் இருக்க நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வில்லிங்காக இருப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு காலேஜஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க வைஆர்சி என்எஸ்எஸ் என்சிசி மாதிரி ஸோ அந்த வாலண்டியர்ஸ் எங்களுக்கு எடுப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு இருக்கு ஸோ அந்த ஃபைனல் இயர்லேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் அவுட் ஆக போகும்போது அவங்க ஜூனியர்ஸ் கிட்டேயும் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ வந்துட்டு எங்களுக்கு கண்டினியூவஸாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் இருக்கும் அது போக ஹோம் மேக்கர்ஸ் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அவங்க குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு அவங்க ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருப்பாங்க எந்த ஸ்கிரைப் வந்து கேன்சல் பண்ணாலுமே நாங்கள் வந்து டக்குன்னு அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு அவங்க வில்லிங்காக இருப்பாங்க அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அண்ட் அது போக ரிட்டையர்ட் பீப்புள் அவங்களாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஹோல் ஹார்ட்டடாக அந்த ஒர்க்கை வந்து டெடிக்கேட்டடாக அவங்க பண்ணுவாங்க அண்ட் அது போக வந்துட்டு நைட் ஷிஃப்ட் போகிறவங்கெல்லாம் வந்துட்டு டே ஷிஃப்டில் வந்து எழுதிட்டு போவாங்க சில பேர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக அவங்க பெர்மிஷன் போட்டெல்லாம் வந்து எழுதிட்டு போவாங்க லீவ் போட்டெல்லாம் வந்து எழுதிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ மனசு வச்சால் யார் வேணால் பண்ணலாம் இதுதான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு இருக்க ரெக்குயர்மெண்ட் இந்த டைம்குள்ளே யார் யார் ஃபிட் ஆகுறாங்களோ யார் வேணாலும் இதில் வந்துட்டு வாலண்டியராக அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய வாலண்டியர்ஸ் கிடைப்பாங்க அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் அகப்பார்வையாளர்களை இந்த சமூகம் எப்படி பாக்குறாங்க இன்னும் எப்படி பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து அவங்கள பார்த்த ஒரு அதாவது என் கண் வழியா தெரியற ஒரு உலகம் உங்க கண் வழியா தெரியாது அதனால் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் கண் வழியாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது நான் பஸ்ஸில் போகும்போது ஒரு ஒருத்தங்களை பார்க்குறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலி சேலஞ்சு பார்க்குறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாராவது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமே எனக்கு தோணும் மேபி அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் அவங்க வந்து என்ன ஸ்டிக் வச்சு அவங்க நடந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு வைப்ரேட்டரி சென்சார் வச்சு தான் போவாங்க அப்போ வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வைப்ரேஷன் வர
அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக சென்டர்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு தனியாக கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்குது ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு அவங்களுக்கு டீச் பண்ணலாம் நார்மல் கிட்ஸாக அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுறது காட்டிலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுத்து ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் ட்ரீட் பண்ணலாம் அண்ட் எக்ஸாம்ஸ்ன்னு வரும்போது லைக் லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்துட்டு ஸ்கிரைப்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் லைக் ஏதோ ஸ்டாஃப் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இல்லைனா வந்துட்டு லைக் லாஸ்ட் மினிட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணுறது அளவுக்காவது யாராவது ஒருத்தர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்க இமேஜின் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு நீங்கள் பேனா எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் எழுதிடுவீங்க ஆனால் அவங்க எக்ஸாம் ஹாலில் ஒரு பர்சனுக்கு அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது ஒரு விஷயத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியணும் இப்போ வரன் வில்லிங்காக நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் அவங்க கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டில் எங்களுக்கு இருக்க ஒரு பரபரப்பு லைக் அவங்களுக்கு இருக்கான்னு எங்களுக்கு தெரியல அட்லீஸ்ட் அவங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியாவது கேன்சல் பண்ணலாம் எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கா நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுனா உங்களுக்கு அது அரியர் ஆகும் அதே தான் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அரியர் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு வாலண்டியராக வரவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் இது வரைக்கும் வாலண்டியர் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் நாங்கள் மனமார்ந்து ஒரு நன்றி சொல்கிறோம் நிறைய பேர் இதுக்கு வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் ரிக்குயர்மெண்ட் நிறையா இருக்குது நாங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு கை தட்டினா கண்டிப்பாக ஓசை வராது தான் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டா கண்டிப்பாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அவங்களுக்குன்னு ஒரு நல்ல ஒரு தொடக்கம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கரியர் பாத் அவங்களும் வாழ்க்கையில் நல்லா வருவாங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க காவியா அக பார்வையாளர்களுக்கு நீங்கள் ரொம்பவே சேவை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த சேவை மேலும் மேலும் தொடரணும்னு நாங்கள் வாழ்த்துறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் உங்களுக்கு உதவுவாங்கன்னு நாங்கள் நம்புறோம் உங்களோட டைம் எங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்ன அழிச்சதுக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்ததுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இந்த ஒரு மணி நேரம் கண்டிப்பா உங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கும் நீங்களும் உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அக பார்வையாளர்களுக்கு உதவி பண்ணுவீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம் மற்றும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில உங்களை நாங்க வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்க கிட்ட இருந்த டாடா பாய்பை சொல்லி விடைபெறுவது நான் ஆர்ஜே திவ்யா மற்றும் உங்கள் ஆர்ஜே ரம்யா கலைவாணி தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது எஃப் எம் ரெயின்போ ஒன் நீங்க கேட்டது கரகர வண்டி